অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য কি হয়েছে বলুন না আপনি আপনি ভিতরে ভিতরে তো ঘুমোচ্ছেন কেন কি হয়েছে দিদি আমি নিশ্চিত আমি নিশ্চিত দিদি জামাইয়ের সুন্দরীর মধ্যে কোনো কোনো সমস্যা আছে জামাই দিনের পর দিন বাড়ি ফেরে না বাড়ি ফেরে না জামাই দিনের পর দিন অফিসেই থেকে যায় কি কি বলছেন কি আপনি মালিনীর বিয়ের সময় তো আমি নিজের চোখে দেখেছি ওদের দুজনের মধ্যে কত প্রেম জানি না দিদি আপনি কি দেখে কি বুঝেছেন কিন্তু বিশ্বাস করুন আমিও তো অনেকদিন হলো ওদের দেখছি বিশেষ করে বিশেষ করে জামাই যখন কলকাতায় আসে তখন আমুল বদলে যায় এইভাবে চললে আমি জানি না দিদি ওদের সংসার কতদিন চলবে তার মধ্যে ওদের তো কোনো ছেলে মেয়েও নেই যে তার টানে ওরা থেকে যাবে দিদি দিদি আমি জামাইকে অনেক বুঝিয়েছি এবার আপনি একটু বোঝান দিদি আপনি একটু বোঝান জামাইকে ঠিক আছে আমি সূর্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলবো দেখুন বিয়াইন সুন্দরীকে আমাদের ছেলের বউ হিসেবে পেয়ে আমাদের কিন্তু গর্বের শেষ নেই আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি বা সুন্দরীর শ্বশুরমশাই কেউ সুন্দরীকে জীবনে কষ্ট পেতে দেব না মামু মালিনীর বিয়ের যে দিন ক্ষণ ঠিক করেছে সেই দিনেই মালিনীর বিয়ে হবে কিন্তু সমানে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে এই ছেলেটা নিজের বুকে কথাগুলো বলেছে ওর বন্ধুদের সাথে তুই আমার মেয়ের জীবন শেষ করতে চাইছিস আমার মেয়ের জীবন শেষ করতে চাইছিলি আমার মেয়ের জীবন শেষ করতে চাইছিলি রুদ্র তুই ঘুমবি না কত রাত হলো বলতো সুন্দরী সুন্দরী যতক্ষণ না ওই নামটাকে আমি পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারছি ওর উপর আমি আমার প্রতিশোধ নিতে পাচ্ছি তুমি আমার ঘুম আসবে না দিলীপ কিছুতেই না সুন্দরীর জীবনটাকে আমি ইচ্ছা 
খার খার করে তারপর আমি শান্তির ঘুম ঘুমবো তার আগে মামু সৌর্য তো বেরিয়ে গেছে সূর্য বেরিয়ে গেছে কত সকালে বেরিয়েছে তাও প্রায় এক ঘন্টা আগে অত সকালে তোমরা তো কেউ উঠুনি তখনও সবাই ওঠার আগেই ও বেরিয়ে গেছে ও বলেছিল কাউকে না ডাকতে তাই আর ডাকিনি তোমাদের কাউকে কাল রাতে কখন ফিরেছে ও ওই বারোটা নাগাদ তাই নাকি কিন্তু আমি তো সাড়ে বারোটা অব্দি জেগে ছিলাম আমি তো কোনো কলিং বেলের আওয়াজ পাইনি আসলে যাতে কারোর ঘুম না ভাঙে তাই ও কলিং বেল বাজায়নি আমাকে ফোন করে ডেকেছিল তাই তোমরা কেউ বুঝতে পারো নি বুঝতে পারছি না মামু কথাটা বিশ্বাস করল কি করলো না আচ্ছা যাক বাবা বিপদ কেটে গেছে আরে তোর সাথে কি সিরিয়াল কথা হয়েছে এর মধ্যে না তো হসপিটালে দেখা করেই তো বেরিয়ে গেল তারপর আর কথা হয়নি সিরকে একবার ডাকিস তো ওর সাথে আমার একটু দরকার আছে সিরিয়ার সাথে মামুর কি দরকার মালিনী তো আমার আর সৌচের ব্যাপারটা জেনে গেছে ও আবার পোকার মতো মামুকে আমাকে আর সিটকে নিয়ে কিছু বলেনি তো আমার মনে আছে মামু আমি পুজোর পরেই বেরোব আমি তো সূর্য স্যার কে ফোন করিনি কিছু কি হয়েছে ম্যাডাম মানে হঠাৎ করে আপনি এরকম কথা জিজ্ঞেস করছেন ও কিছু না ছাড়ো আচ্ছা তুমি আজকে আসছো তো হুম আসছি ঠিক আছে দেখা হচ্ছে আমি এবার কি করব কোথায় পাবো আমি লাবণ্য ম্যাডামের হাটটা কি রে একটু দেখে শুনে চলবি ফেরত দিয়ে দিতে এবার আমি কি করব বলো তো আমি ভাবছি আমি লাবণ্য ম্যাডাম সব সত্যি কথা বলে দেবো তোমার হারাকার থেকে তো আর হাতটা খুঁজে দিতে পারলো না আমাকে 
हारिए ग खुजे कल बुजते चाबी खुजे चाबी तो आलमारी झुल दोकान जख इस तक चाबी गल कमी मालिनी लावण्य मैडम क्षमा करते बार बारे दिए जान नेकलेस टा खूब जत्न कर गुछिए रखी हारिए फिल अबू मैडम बर देवा गिफ्ट गो खूब स्पेशल है हाथ रखा तु जान पागल हो गा देख तु जेटा भावी से सम्भव न घरे चल कथा घरे गलो चल तो दाड़ाओ बा संगे कथा 
কারণ ক্রিস ফোন করে বলল বাবা নাকি আমায় ডাকছে ঠিক আছে আসছি কি গো পুজো সব কিনলে বাবা কি গো সকাল সকাল কি হলো এরকম মুখটা হাড়ির মতো করে কি চিন্তা করছো এই তোর জন্য যে আলমারিটা কেনা হয়েছে ওটা চাবি কি তোর মাতোকে দিয়েছে কই না তো আর আলমারিটা তো সুন্দরীর ঘরে ছিল আর তর্তের যে জিনিসপত্রগুলো ছিল সেগুলো তো সুন্দরীর ঘরেই রাখা ছিল আচ্ছা দাঁড়াও আমি সুন্দরীকে ডাকি সুন্দরী এই সুন্দরী আরে এই সুন্দরী একটু শোন না আসছি রে বাবা আসছি সকাল সকাল এত চিৎকার চেঁচামেচি করছিস কেন সুন্দরী মা मालिनर विस्पिटल फिर एलम मामू सत्य कथा बोलते ना खेल कर एकदम बड़िए गे कथा अच्छा मानी चाबी बनान लोक के डेके नतुन चाबी बनिए देवे आलमार तला खुले जाए मन एक नम्बर फोन कर देखी देखो तो এই সুন্দরী বলছি আমরা ওই ফ্ল্যাটে যাচ্ছি তুই আর বাবা একটু পরে চলে আসিস কারণ ঠাকুর মশাই কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবেন হ্যাঁ আরে সৌজ্যটার অদ্ভুত ছেলে কোন সকালে বেরিয়ে গেছে ও জানে বাড়িতে পূজো আরে ছোট করে নমো নমো করে হলো পূজো তো রে বাবা তো থাকবি না বাড়িতে মানে এত দিনও ওর একটা সাংসারিক জ্ঞান হলো না भूषण के खुब बका दिए একদম ঠিক মতো করছে না খুব ফাঁকি মারছে আর রিপোর্টস গুলো ঠিকঠাক টাইমে জমা দিচ্ছে না ওকে তো স্যাক করে দেওয়া উচিত লাবনো তুই টেনশন করো না দেখো আমি তো অফিস যাচ্ছি আমি ভূষণের সাথে কথা বলছি আজ কি ওর সাথে বসতে হবে আমায় ভাই তো এই সুন্দরীকে হারের ব্যাপারটা তুমি বলেছিলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলে দিয়েছি যা বলার লাবনো প্লিজ তুমি রাগ করো না দেখো ওই হারটা তুমি অনেকদিন পর নি তো তাই আমি বলছিলাম আর কি আমি ভেবেছিলাম হারটা তুমি পরে সুন্দর করে সাজবে আমি তোমার কত ছবি তুলব আসলে এই হারটা আমার জন্য খুব ইমোশনাল লাবণ্য সুন্দরী তো সেটা বুঝবে না সুন্দরী ভাবছে ওকে তুমি হারটা পড়তে দিয়েছ ও কাল বা পরশু তোমাকে হারটা ফেরত দিয়ে দেবে লাবণ্য তুমি বরং একটা কাজ করো তুমি সুন্দরীকে বলো আজকে সন্ধ্যেবেলা এসে হারটা ফেরত দিয়ে দিতে তুমি বলবে তুমি একটা ইনভিটেশনে যাবে সেখানে তুমি হারটা পড়ে যাবে আমি তোমাকে হারটা পড়ে যেতে বলছি বারবার করে ঠিক আছে আমি তাই বলবো এই তো গুড গার্ল আচ্ছা তুমি বসো আমি একটু আসছি
মানে যদি আমার কথাটা শোন মালিনী দেখ এরকম করিস না এটা কিন্তু কোনো সলিউশন নয় আমার কথাটা শোন এখানে চুপচাপ দাঁড়া চুপচাপ ও মালিন মা আমার ও মা তুই আমার কথাটা একটু শোন না শোন না আমার কথা এটা তো তোর বিয়ের হার তুই এটা সুন্দরীকে দিবি কেন আরও নেবেই বা কেন বল তুই মালিনী আমার কথাটা শোন এরকম করে না মা আমার তুই 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 বুঝতে পারছিস না মালিনী রেখে দে রেখে দে কিছু সেরকম করো না দেখে নে তুই আগে ঠিকই বলেছিলি তাও আর একবার দেখে নে সেম তো কিন্তু তুই ভেবে দেখ সুন্দরী আজকে যদি লাবণ্য দিকে এই হারটা না দিস তাহলে শুধু তোর যে অসম্মান হবে সেটা নয় সাথে সাথে আমাদের গোটা পরিবারের অসম্মান হবে সুন্দরী তুই যাই বল না কেন মালিনী মামুর অনুমতি ছাড়া আমি হাতটা নিতে পারবো না 